హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము జనరల్ స్టడీకి సంబంధించినటువంటి టాప్ థౌజండ్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అందులో భాగంగా ఇది ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ అండి ఇప్పటిదాకా మొత్తము త్రీ క్లాసెస్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి మనం సపరేట్ సెక్షన్ పెట్టుకున్నాము అపార్ట్ ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిమైనింగ్ జనరల్ స్టడీస్లో ఉన్నటువంటి టాప్ సబ్జెక్ట్స్ అయినటువంటి పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ అండ్ రిమైనింగ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇవన్నీ కూడా బాగా వెయిటేజ్ ఉండేటివి తీసుకొని దాంతో పాటుగా జనరల్ సైన్స్ ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సీలో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి సబ్జెక్ట్స్లో జనరల్ సైన్స్ అనేది ఉంటుంది సో వాటిని కూడా తీసుకొని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఏఈ యాస్ ఫ్రెండ్స్కి ఇది మనకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే మే ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది అనౌన్స్ చేసినటువంటి ఏకైక నోటిఫికేషన్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఏఈ మాత్రమే ఒక పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తూ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కన్సిస్టెన్సీకి ఆ ప్రిపరేషన్ పరంగా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పేసి మనం దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటుగా జ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు ఎన్నమెంట్ కావచ్చు ఏఎస్ఓ కావచ్చు వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది బాగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక థర్టీ టెస్టులని మనము కండక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నామండి ఇప్పటికీ మనం చాలా టెస్టులని కండక్ట్ చేసుకొని ఉన్నాము సో ఇంకా ఎవరైనా కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఎందుకంటే ఈ టైం అనేది మీకు చాలా ప్రీషియస్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా చదువు ఉంటారు ఆ చదివిన దాన్ని రివైజ్ చేసుకునే దానికి కావచ్చు టెస్ట్ని చెక్ చేసుకోవడము ఎవాల్యుయేషన్ కావచ్చు అసెస్మెంట్ కావచ్చు దేనికైనా కానీ ఎంసీక్యూరిస్ని సెట్ని కానీ మీరు కానీ ఒక దాన్ని కానీ సాల్వ్ చేస్తే ఎక్కడ ల్యాగ్ అయ్యి ఉన్నారు ఎక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నారు ఒక స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకునే దానికి కానీ హెల్ప్ అవుతుంది కేవలము ఆరు వందల రూపాయలకి ముప్పై టెస్టులు అంటే ఒక్కొక్క టెస్ట్ ఓన్లీ ట్వంటీ రూపీస్ పడింది అది పెద్ద విషయం కూడా కాదు సో ఎవరైనా కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి కాంప్రెన్షివ్ కవరేజ్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనేటువంటి ప్రతి చాప్టర్ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి నెక్స్ట్ మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ నీలగిరీస్ నీలగిరీస్లో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి పర్వతం ఏమిటి అని చెప్పి ప్రశ్న ఉన్నది సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి దొడబెట్ట నీలగిరిలో పీక్ ఏదైనా ఉందా అంటే అది దొడబెట్ట అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ మౌంటైన్స్ టు పీక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కావచ్చు లేదంటే కంప్లీట్ ఇండియన్ ఇండియన్ మొత్తము మన దేశం అంతట్లో కావచ్చు ఇలాంటి బిట్ అనేది ఒకటి అడుగుతూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా చూడండి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కానీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కానీ ఏదో దాంట్లో అడుగుతూ ఉంటాడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూన్స్ ఎక్స్టెండెడ్ బిట్వీన్ విచ్ ఏరియాస్ సో ఈ డూన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది హిమాద్రి నుంచి హిమాచల్ వరకు హిమాద్రి నుంచి హిమాచల్ వరకు మనకి హిమాలయాస్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఎత్తును బట్టి డివైడ్ చేశారు అండ్ అవి విస్తరించినటువంటి అంటే ఆ లెంగ్త్ను బట్టి మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఉంది నంశబర్వా నుంచి అటు పక్కన మనకి అరకన్ యోమ అంటే లైక్ మయన్మార్ దాకా స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి నంగపర్వతం నుంచి నంశబర్వ అంతా కూడా ఉంటుంది సో అక్కడ మనకి ఈ ఏరియాస్లో ఎక్కువ బిట్లు అడగడం జరిగింది పోయిన క్లాస్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది హిమాలయాస్లో నదుల పరంగా కావచ్చు లేకుంటే తీర్థయాత్రల పరంగా కావచ్చు లేదంటే లైక్ అక్కడ జరిగేటువంటి ప్రసిద్ధమైన పండ తోటలు నదీ లోయలు వీటి గురించి ఎక్కువగా అడుగుతారు కాబట్టి ఫస్ట్ లెసన్ హిమాలయస్ దగ్గర మాత్రము బాగా స్ట్రెస్ చేసి చదవండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ విచ్ పాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద గేట్వే ఆఫ్ శ్రీనగర్ సో శ్రీనగర్కి సంబంధించి గేట్వే ఆఫ్ శ్రీనగర్ అని చెప్పి ఏ కనుమ అని పిలుస్తారు పాస్ అంటే తెలుగులో కనుమ అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బనిహల్ కనుమ బనిహల్ కనుమ బనిహల్ కనుమని గేట్వే ఆఫ్ కాశ్మీర్ అని చెప్పి శ్రీనగర్ అని చెప్పి పిలుస్తారు నెక్స్ట్ ది సో కాల్డ్ సబ్మెర్జ్డ్ కోస్ట్ ఈజ్ సబ్మెర్జ్డ్ కోస్ట్ ఈజ్ అది మల్బార్ కోస్ట్ అండి మల్బార్ కోస్ట్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మనకి ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్లో కొన్కను మల్బారు కో కోరమాండలు ఉత్కళ్ళు ఇలా కొన్ని డివైడ్ చేసుకోవడము వాటికి సంబంధించినటువంటి అది ఏ స్టేట్కి సంబంధించింది అని పిలుస్తామని చెప్పి అడగడం జరుగుతుంది సో వీటితో పాటుగా స్టేట్ నేమ్స్ని కూడా ఒకసారి రెఫర్ చేయండి ఎక్కువగా ప్రస్తుతం వచ్చేటువంటి టాపిక్ సెకండ్ చాప్టర్ ఇది ఫిజియాలజీ ఆఫ్ ఇండియా ఫిజియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా చూసుకోండి అది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ జింజీ హిల్స్ 
అది ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుద్వా కొండలు ప్రీవియస్ బిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ కడగడం జరిగింది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టేటు దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి కొండలు ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళారంటే మాత్రం ఎగ్జామ్లరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాపి కొండలు ఏ ఏ జిల్లాలలో విస్తరించి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భైరవ కొండ అది ఏ ఏ జిల్లాలో విస్తరించి ఉంది ఇలా ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఆ వేళ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా సో విస్తీర్ణం పరంగా ఏది పెద్దది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అది పెనిసులర్ ప్లేటు సో పెన్సులర్ ప్లేట్ అనేది మనకున్నటువంటి ఈ భూభాగాలన్నింటిలో కూడా ఇది పెద్దది నెక్స్ట్ ది ట్రై జంక్షన్ ఆఫ్ ఇండియా నేపాల్ అండ్ చైనా ఈజ్ కాల్డ్ ఆ మూడింటిని మనం కలిపి ట్రై జంక్షన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం కదా అలాంటి పాస్ అనేది ఒకటి ఉంది మనకి అది ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది లిపు లేక్ లిపు లేక్ ఆఫ్టర్ ది పార్టీ పార్టిషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌ మెనీ సీట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటే శాసన మండలి ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషను మనకి అలాటైనటువంటి సీట్స్ ఎన్ని అని చెప్పి అడుగుతున్నాం ఎందుకంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏ ఏపీపీసీ ఎగ్జామ్లు అయినా సరే బైఫర్కేషన్కి సంబంధించినటువంటి బిడ్స్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ వరకు ప్రతిసారి ప్రతి ఎగ్జామ్లు అడుగుతూనే ఉన్నాడు సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడైతే మన ఆన్సరు ఫిఫ్టీ సీట్స్ అండి ఫిఫ్టీ సీట్స్ సో ఇక్కడ మనల్ని ట్రిక్కీగా పెట్టడానికి ఏమొస్తాయంటే రాజ్యసభ రాజ్యసభకు సంబంధించినటువంటి ఎన్ని సీట్స్ మనకు అలాట్ అయ్యాయి సో దీన్ని కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియజేయండి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడే క్వశ్చన్ కూడా ఉంది సో వాట్ ఆర్ ద సీట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ద సీట్స్ అలాటెడ్ టు రాజ్యసభ ఆఫ్టర్ రీఆర్గనైజేషన్ సో ఇందాక మనం అడిగింది ఇక్కడే వచ్చేస్తుందండి సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఏం అడిగాడంటే అసెంబ్లీకి అండ్ రాజ్యసభకి సంబంధించి ఎన్ని సీట్స్ అని చెప్పారు సో అసెంబ్లీ అయితే అందరికీ తెలుసు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి సో అక్కడే అన్నింటిలో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కానీ ఇచ్చారంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇక్కడైతే డబ్లెట్ నెంబర్ అనేది రాజ్యసభకు వచ్చింది లెవెన్ అనేది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ హూ చూస్ ద న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో యాక్చువల్గా అయితే ఇది టూ త్రీ టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా అడగడం జరిగింది ఈ రీసెంట్గా కూడా రాజ్యసభలో కేంద్ర హోంశాఖ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఏదైతే రాజ్య రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క రాజధాని ఉందో దాని మీద సంపూర్ణమైనటువంటి అధికారం అనేది ఆ ప్రభుత్వానికే ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు మరోసారి దాన్ని తెలపడం జరిగింది సో ఆ సందర్భంగా ఈ బిట్ను మనం చూద్దాము సో చూజ్ చేసుకునేది ఎవరంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ సో లాస్ట్ టైం అమరావతికి సంబంధించి కూడా క్యాబినెట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేశాకనే అన్నీ కూడా జరిగాయి నెక్స్ట్ స్టేట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ యాజ్ పర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఈజ్ యాన్ సో మనకి ఏదైతే బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ఉందో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది షెడ్యూల్స్లో గాను పార్ట్స్ గాను అండ్ దాంట్లో సంబంధించి నీటి పంపిణీ కానీ బొగ్గులు కానీ లేదంటే విద్యుత్ పంపిణీ కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి సెక్షన్స్తో సహా పీపీఎస్ బిట్స్ చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది చాలామంది ఆ సెక్షన్స్ ఆ పార్ట్స్ ఆ కమిటీస్ అవన్నీ తెలియక చాలా లాస్ అయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏఈ ఆస్పిరెంట్స్ ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి మాత్రము చాలా క్లియర్గా చదువుకొని ఉండాలి సో మనం ఏం చేసామంటే మనం ఇచ్చేటువంటి ముప్పై టెస్టుల్లో ట్వంటీ ఫైవ్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్టుల్లో ప్రతి టెస్ట్లో కూడా బైఫర్ కేసుకి సంబంధించినటువంటి ఫైవ్ టు ఎయిట్ ప్రశ్నలు ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ప్రతి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించిన ప్రతి బిట్ని కూడా మనం దాంట్లో కవర్ చేస్తూ ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా మనం దాంట్లో పెడుతూ ఉన్నాము సో కేవలం ఒక్కొక్క టెస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్కి సిక్స్ హండ్రెడ్కే మీకు వస్తుంది కాబట్టి ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా జాయిన్ అయ్యేందుకు ట్రై చేయండి సో ముందైతే మనం ఇక్కడ చూద్దాము ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటిది ఏ సెక్షన్లో ఉంది అని అడిగితే అది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది మనకి టెన్త్ షెడ్యూల్లో అది ఉంచడం జరిగింది టెన్త్ షెడ్యూల్లో ఉంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు విచ్ సెక్షన్ 
ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీహా రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ది సెంటర్ షుడ్ అసిస్ట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ బిల్డింగ్ న్యూ క్యాపిటల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మొన్నటికి మొన్న జరిగినటువంటి లేటెస్ట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి హోదాకు సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఈ సెక్షన్ ప్రకారమే కేంద్రాన్ని వీళ్ళు ప్రత్యేక హోదా కావచ్చు అన్నీ కూడా అడగడం జరిగింది సో ఇలాగ కరెంటు బర్నింగ్గా ఉన్నటువంటి అడగడం అనేది పరిపాటి కాబట్టి ఇలాంటి బిల్స్ని మాత్రం మిస్ చేసుకోవద్దు సో దీనికైతే ఆన్సరు సెక్షన్ నైంటీ ఫోర్లో సపార్టు నైంటీ ఫోర్ ఫోర్లో ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా రాసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఆన్ రిసోర్స్ అలకేషన్ ఇన్ ద ట్వెల్త్ షెడ్యూల్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో రిసోర్సెస్ సంబంధించింది దేనికి సంబంధించింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది అది ముఖ్యంగా కోల్కి సంబంధించింది కోల్కి సంబంధించింది ట్వెల్త్ షెడ్యూల్ అనేది సో నెక్స్ట్ ఎకానమీలో మనము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇండియన్ ఎకానమీలో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రూపీ డివాల్యుయేషన్ బై గవర్నమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ సో మనం రూపీ వాల్యూని తగ్గించుకున్న సందర్భాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ టైంలో మనం తగ్గించుకున్నాము దాని తర్వాత ఆ వార్ జరిగిన ఆ టైంలో కొంచెం డిప్రెషన్ ఉన్న టైంలో సెవెంటీస్ ఆ టైంలో ఒకసారి చేసుకున్నాం తర్వాత నైంటీ వన్లో కూడా మనము డివాల్యుయేషన్ చేసుకున్నాం డివాల్యుయేషన్ అంటే మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందని అనుకుంటున్నాను మనకి ఇక మనం మన యొక్క రూపాయి యొక్క వాల్యూని బహిరంగ మార్కెట్లో తగ్గించుకోవడాన్ని డివాల్యుయేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు సో ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గించుకున్నారు నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో అంటే ఎల్పీజీ వచ్చినటువంటి సందర్భంగా మనం ఈ బిట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ విచ్ లా ఈజ్ రిప్లేస్డ్ ఎంఆర్టిపి ఎంఆర్టిపి అనేటువంటి యాక్ట్ని మన వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు దీనికి సంబంధించి దాన్ని రీప్లేస్ చేసినటువంటి యాక్ట్ ఏది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫినాన్స్ పాలసీ కమిటీ సో ఫినాన్స్ పాలసీ కమిటీ అని చెప్పి దేనిని పిలుస్తారు అది ఏంటంటే నరసింహన్ కమిటీ ఎందుకంటే నరసింహన్ కమిటీ విత్తపరమైనటువంటి ఎన్నో సూచనల్ని విలువైనటువంటి చాలా చాలా రికమెండేషన్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది వాటన్నిటి గురించి ఇన్డెప్త్గా కాకపోయినా కానీ కమిటీ వరకు మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ ఎస్డిఆర్ అంటే ఏమిటి అంటున్నారు ఎస్డిఆర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఒక రకంగా ఒక దేశ యొక్క క్యాపబిలిటీ మా ద్రవ ద్రవ్యపరమైనటువంటి ఇది నీ తీసుకొచ్చి దానికి ఒక కొలమానంగా చెప్తారు సో అందుకే ఎస్డిఆర్ గురించి తెలుసుకొని ఉండాలి సో ఎస్డిఆర్ అంటే ఏంటంటే స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పారాడింగ్ షిఫ్ట్ దట్ హ్యాస్ స్ట్రెంగ్ అండ్ టు ద మిక్స్డ్ ఎకానమీ సో మిక్స్డ్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఏమిటి అది అని చెప్పి అంటున్నారు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది మన ఇండియన్ ఎకానమీకి పరంగా వాళ్ళు ఎన్నో విలువైనటువంటి విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చారు మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ కావచ్చు లేదంటే చాలా చాలా పాయింట్స్ని మనం డిస్కస్ చేశారు ఒక చెప్పాలంటే జస్ట్ మనకి సామ్యవాద తరహాకి సంబంధించి అడుగులు శాసన పరంగా కావచ్చు విధానాల పరంగా కావచ్చు అన్నిటి పరంగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ రెజల్యూషన్ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ విండ్ స్పీడ్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ మనము ఇది జనరల్ సైన్స్లోకి దిగాము సో విండ్ స్పీడ్ని మెజర్ చేసేది ఏంటి దేంతో అని చెప్పి ఇక్కడ పిలుస్తున్నారు ఎనిమో మీటర్ అంటారు దాన్ని ఎనిమో మీటర్ ఎనిమో మీటర్ ఇలాగా మెజర్స్ చేసేది నిన్న మన బ్యాత్ బ్యాథోమీటర్ అని నిన్న చూసామంటే రోజుకు ఒకదాన్ని మనం కవర్ చేస్తూ వస్తున్నాము జస్ట్ లైక్ మన టెస్ట్ సిరీస్లో ఏ విధంగా అయితే అన్నిట్లో కాంప్రహెన్షివ్ ఎలా వెళ్తున్నాము మ్యాక్సిమం మన థౌజండ్ సమ్స్క్యూ సిరీస్లో ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో కూడా వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా కవర్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము నెక్స్ట్ పైరోమీటర్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పైరోమీటర్ పైరోమీటర్ అనేది అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు అంటే టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు నెక్స్ట్ మ్యానోమీటర్తో దేన్ని మెజర్ చేస్తారు వాట్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై మ్యానోమీటర్ సో ఇలా ఈరోజు అన్నీ కూడా మనకి మెజర్మెంట్స్కి సంబంధించినవి వచ్చాయి గ్యాస్ ప్రెజర్ని మనం మ్యానోమీటర్తో మెజర్ చేస్తామండి నెక్స్ట్ 
విచ్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజరు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజరు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ని మెజర్ చేయడానికి ఏది అంటారు బ్యారోమీటరు బ్యారోమీటర్ మీరు గమనించి చూస్తే కొంచెం డ్రై బిట్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలాంటి బిట్సే ఏపీపిఎస్ వాటికి బాగా క్రీమ్గా కనపడుతుంటాయి సో ఈ ఇప్పుడు మేము అడిగినవి కాకుండా వీటికి అసోసియేటెడ్గా ఉన్నటువంటి బిట్లు కూడా గూగుల్ కానీ లేదంటే ఏదో ఒక విధంగా చదివేదానికి ప్రయత్నం చేయండి సో చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ ఏరియా అంతా కూడా మిల్క్ డెన్సిటీ కెన్ బి అప్టైన్డ్ యూజింగ్ సో మిల్క్ డెన్సిటీకి సంబంధించినటువంటి బిట్టు ల్యాక్టో మీటర్ ల్యాక్టో మీటర్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ టు మెజర్ బీపీ బ్లడ్ ప్రెజర్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ బిట్టే చూడండి స్పైరో మ్యానోమీటరు స్పైగో మ్యానోమీటరు నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ అన్ ఎర్త్ క్వేక్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై సో భూకంపాలకు సంబంధించినటువంటిది రిక్టర్ స్కేల్ సో రిక్టర్ స్కేల్ అనేది భూకంపాల యొక్క వచ్చిన దాని గురించి జరిగిన నష్టం గురించి స్కేల్స్ పరంగా అన్నిటి పరంగా జోన్స్ కూడా డివైడ్ చేసి ఉన్నారు సో వాటి గురించి ఒకసారి చూడండి అది భూ మనకి ఎత్తు క్వేక్స్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఫస్ట్ టూ త్రీ లెసన్స్లోనే వచ్చేస్తుంది అక్కడ వరుసగా మనకి అన్నీ వస్తాయి వాటన్నిటినీ కూడా చూడండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో ఇది మనకి ఫోర్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము చెప్పాలంటే ఒక హండ్రెడ్ ఎంసిక్యూస్ని మనం చూసాము వేరియస్గా సో మన టైం బాగుండి వీటిలో నుంచి కొన్ని బిట్స్గానే వచ్చాయంటే చాలా మన వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో చూద్దాము మనకి ఇంకా ఇంకా నైన్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో మెజారిటీ మంచి మంచి ప్రశ్నల్ని ప్రీవియస్గా స్టాండర్డ్ పరంగా అన్నిటి పరంగా కూడా బాగా ఉండే బిట్స్ని మనం తీసుకొని వద్దాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏదైతే మన కరెంట్ అఫేర్స్ అనుకున్నామో దాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేద్దాము వన్స్ మనకి ఇంకొక కొంత టైం పడుతుంది దానికి ఎందుకంటే వాటిని స్పీడ్గానే తీసుకొస్తాం దీనిలాగా కాకుండా వితిన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో అయిపోయేలాగా దాన్ని ప్లాన్ చేద్దాము సో కొంత మనకి ఏపీ బడ్జెట్ సర్వే కూడా అంది వేలో ఉంది కాబట్టి వన్స్ అది కూడా వచ్చాక రెండింటినీ కూడా కంబైన్డ్గా ఏపీని ఇండియాకి సంబంధించిన సర్వే బడ్జెట్ని కలుపుకొని ఇద్దాము అండ్ మెయిన్లీ మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను మన ఏఈ టెస్ట్ సిరీస్తో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏపీ బడ్జెట్ సర్వే ఇండియా బడ్జెట్ సర్వేకి సంబంధించినటువంటి ఎంసిక్యూస్ అన్నిటినీ కూడా మనము వాటితో పాటుగా ఫ్రీగానే వాళ్ళ మెయిల్స్ పంపించే విధంగా కూడా ప్లాన్ చేసామండి సో ఎవరైతే ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదో ఏఈ ఆస్పిరెంట్స్ మాత్రము ఖచ్చితంగా టెస్ట్ సిరీస్ని మాత్రము జాయిన్ అయ్యేలా చూడండి మీ అందరికీ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నైన్ డబుల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ థ్